നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് നവീൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടും സഹകരണവും തുടർന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും തെരുവെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് എസ് എൽ സി ചലഞ്ച് എന്ന ഒരു എപ്പിസോഡാണ് നമ്മൾ ഇത് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് വരുന്ന എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് മാത്സിന് എങ്ങനെ മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം മാത്സിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സഹകരണം തുടർന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുന്നു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ വെയ്റ്റേജുകളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം രണ്ടാമത്തേതാണ് സർക്കിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ അതിൽ നിന്ന് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്നാമത്തേത് മാത്തമാറ്റിക്സ് സയൻസിൽ നിന്ന് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രിഗ്നോമീറ്ററിൽ നിന്ന് ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രിയിൽ നിന്ന് ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാൻജൻസിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോളിഡ്സ് അതുപോലെ ഒമ്പത് മാർക്ക് ജോമെട്രി ആൻഡ് ഓൾജി ബ്രോ ഒമ്പത് മാർക്ക് പോൾനോമിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഫൈനലി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോട്ടൽ എൺപത് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും വെയ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് പഠിക്കണം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ആരെങ്കിലും എസ് എൽ സി പരീക്ഷ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ബോർഡിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫൈൻഡ് ദ ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം ഓഫ് ആൻ എ പി ഇഫ് ഇറ്റ് സിക്സ് ടേം ഈസ് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ടേം ഈസ് സിക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഞാൻ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ദ ട്വൻറ്റിയത്ത് ടൈം ഓഫ് എൻ എ പി എ പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പറിൽ തുടങ്ങി തുടർച്ചയായി അതേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഫൈവ് കോമ സെവൻ കോമ നയൻ കോമ ലെവൻ കോമ എക്സെട്ര ഇതൊരു അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷൻ ആണ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് കാരണം ഒരു നമ്പറിൽ തുടങ്ങി തുടർച്ചയായി ടു തന്നെയല്ലേ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് ടു നയൻ കണ്ടോ പ്ലസ് ടു പ്ലാ പ്ലസ് ടു ആണ് ഒരു നമ്പർ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പാറ്റേണിനെയാണ് നമ്മൾ അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈൻ ദ ട്വൻറ്റിയത്ത് ടൈം ട്വൻറ്റിയത്ത് ടൈം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നേക്കുന്നൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതണം ആൻസർ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുന്നത് ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതുവാണ് സിക്സ്ത് ടേം സിക്സ്ത് ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ അതല്ലേ തന്നേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തന്നേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻത് ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് തിരിച്ചും മറിച്ചും അല്ലെ സിക്സ്ത് ഡേം ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേം സിക്സ്ത് സിക്സ്ത് ഡേ അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും വരുന്നതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി എങ്ങനെയാണത് കിട്ടിയതെന്നും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ട കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കണ്ട ഫോർട്ടീൻത്ത് കണ്ട ഇവിടെ കിടന്ന ഫോർട്ടീൻ ആദ്യം എഴുതിക്കണം കണ്ട ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് താഴത്തുള്ള സിക്സ് എഴുതണം കണ്ട ഞാൻ ആദ്യം മേളിലത്തെ നമ്പർ എഴുതി ഡിവൈഡ് ബൈ കണ്ട ആദ്യം മേളിലത്തെ നമ
plus 6 அது போல் எழுதி into d ஏட வேலி வத்திரை இவ்வடன் ஏற கண்டுபிடிச்சு வேச்சின்டுக்கண்டா minus 1 அப்போல் நமக்க அரியாம் 6 6 into negative 1 positive 6 into negative 1 negative 6 கிட்டிலே அப்போல் answer எந்த கிட்டும் answer எந்த கிட்டும் நமுக்க கண்டோ answer எந்த கிட்டி நமுக்க 0 எந்த கிட்டியோ கண்டோ நமுக்கப் பிட்டு 20th time அல்லே கண்டுபிடிக்கின்டது 20th time அப்போ எத்திர கிட்டியே நோக்கிக்கே 0 easy அல்லே அப்போல் 6th time 14 14th time 6 உம் என்ன திரிச்சும் மரிச்சும் மரிந்தேன்டு angels 5 times, 5 times the 5th term. அப்போம் நான் எடுதியே 5 வா. 5 times அன்று வச்சியால் 5 இந்து என்னான. 5 times the 5th term is equal to the 8 times the 8th term. கண்டோ, times are in the line of meaning இந்து என்னான. அது என் bracket லிட்டுட்டுண்ட. bracket லிட்டுட்டுண்ட. கண்டோ, 5 times the 5th term is equal to 8 times the 8th term என்னான பரண்ணேக்குந்து. அப்போல் நமுக்கு என்னான 13th term ஆனா கண்டுபிடிக்கின்றுது. வலரை easy at the same button. கொஸ்னி எல்லார்க்கும் மனசலையான் fifth term five times the fifth term என்னான வருங்கேக்குந்து fifth term என்ன பிளிக்கின்ன நம்ம கரியாம் arithmetic progression a plus n minus 1 into d என்ன equation யூசியது வேண்ணால் அல்லைத்தன் அரியாம் arithmetic progression fifth term என்ன பிளிக்கின்ன வேறு பேரான f plus 4D, F plus, என்தான் 4D, F plus 4D என்னான் விளிக்கின்னது, 5th டேமினே விளிக்கின்னது, F plus 4D, 9th டேமினே விளிக்கின்னது, F plus 8D, அது வலன்ன, 100th டேமினே விளிக்கின்னது, F plus 99D, 11th டேமினே விளிக்கின்னது, F plus 10D, அப்போல் அது போல் என்ன நீங்கள் கரியாம், இவிடையம் அது போல் 8, அது போல் எடுதி, 8th F plus பரையு எந்து விளிக்கும் 7D என்னலே விளிக்கும்னது கலேரலே இனி bracket open ஜேனம் அப்போல் எந்து கிட்டும் 5F plus 20D equal to 8F plus 56D கண்டா bracket open ஜேன் போல் கர்த்திக்கிட்டியில்லே இனி நமுக்கு சேன்டது symbol rearrange the like terms என்னன பரையின்னது F இந்த டர்ம்சலாம் ஒரு சைடிலும் D இட டர்ம்சலாம் ஒரு சைடிலும் ஆக்குந்து அப்போல் நான் இ 5F அது போல் தன்னே எடுதி இதனே இப்பர்தைக் கடுக்கும் மதிக்கு minus 8F நாக்கி ஆ 56D அது போல் தன்னே அவ்வடை fix செய்து வச்சு இதனே அப்பர்தைக் கடுக்கும் minus 20D என்ன கிட்டியோ clear அல்லே இனி 5S minus 8F அப்போல் ஒரு minus 3F அல்லே அது போல் தன்னே நமக்கரியாம் 56 minus 20 அப்போது நமக்கரியாம் எத்திரையன் நரியாம் 36 அல்லே 36 மாத்திரும் அல்லே எந்து முடி எடுதன் நம்மலாம் இந்து குடத்தில் D முடி எடுதன்டே இனி நமக்கு கண்டபிடிக்கண்டது F வண்ணு அப்போல் F is equal to 36D by minus 3 அம்மும் நான் அந்து நேப்பர்தைக் கடுதேக்கு வண்ணு இது வெட்டிகளன் வேண்ணா நமக்கரியம் எத்திர F is equal to, F is equal to எந்து கிட்டும் minus 12 D என்ன கிட்டிலே கிட்டி, இன்னும் நமக்கு அண்டுவிடுக்கின்ன 13th term, அப்போல் நீங்கள் பரண்ணி, நம்மல் பரண்ணி, 5th term இனே F plus 4D என்ன விளிச்சு, 8th term இனே F plus 7D என்ன விளிச்சு, அப்போல் 13th term இனே விளிக்கின்ன பேருந்தாக இருக்கும் எல்லாரும் பரையும் எந்தாக இருக்கும் 13th term இனே விளிக்கின்ன பேரு, எல்லாம் 
ോ <laughs> നല്ലൊരു പോർഷനാണ് ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനാണ് അത് കാരണം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് മാറിയപ്പോഴത്തേക്ക് വന്ന പുതിയൊരു പോർഷനാണ് സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് നേരത്തേക്ക് വളരെ കുറച്ച് പോർഷനേ ഉള്ളായിരുന്നുള്ളൂ സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് ആൻ ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് ആൻ എ പി ഇസ് എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് രണ്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഷോർട്ട് ആക്കി എഴുതിയാണ് റൈറ്റ് ദ ഓൾ ജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓൾ ജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന പോർഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കീറിമുറിച്ച് കീറിമുറിച്ച് പഠിക്കണം ഫസ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടത് എ പി പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ടേം ഓഫ് ആൻ എ പിയുടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ചെയ്ത് പഠിക്കണം സെക്കൻഡ് പഠിക്കേണ്ടത് സമ്മിൻ്റെ പോർഷൻ എല്ലാം പഠിക്കണം തേർഡ് പഠിക്കേണ്ടത് സം ഓഫ് എൻ ടേംസിൻ്റെ പോർഷൻ എല്ലാം പഠിക്കണം ഫോർത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഓൾ ജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ പോർഷൻ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എല്ലാ മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വീഡിയോ റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോർഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് എൻ എ പി ഇസ് ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും അപ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്നും എടുത്ത് എഴുതി എസ് എൻ ഈക്വൾ ടു ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഷോർട്ട് കട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുക ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എഴുതുക കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഞാൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് അയ്യോ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്നാന്ന് ഒരു ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഏത് എക്സിൻ്റെ കോയിഫിൻ്റെ ത്രീ എക്സ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ എത്ര ത്രീ ഇവിടെ എക്സ് ആയി എന്ന് മാത്രമേ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും എന്നാൽ ഒളിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരാൾ ഒളിച്ചു കിടക്കണ്ട ഏതാണ് വൺ അതാണ് എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എൻ സ്ക്വയറിന്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എഴുതി വീണ്ടും എന്നിന്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എഴുതി ഈ സെൻട്രൽ ഏത് സൈൻ ആണോ കിടക്കുന്നത് അതിട്ടു കൊടുക്കുക ക്ലിയർ ആണോ എൻ സ്ക്വയറിന്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു എന്നിന്റെ കോയിഫിഷ്യൻ ഈ സെൻട്രൽ ഏത് സൈൻ ആണോ അവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് എഴുതുക മൈനസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് എഴുതുക എന്നിട്ട് അത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നോക്കി അപ്പൊ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയോ ഫസ്റ്റ് ഡേം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് കിട്ടിയോ ക്ലിയർ ആണോ ഏ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആയല്ലോ ഇനി അടുത്തത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടാണിത് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിനെ എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിനെ ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ത്രീ അല്ലേ എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് നോക്കി എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കിടക്കണം എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ ത്രീ അല്ലേ അതിനെ ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക കണ്ടോ സിക്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഈസി ഇപ്പോൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യനെ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുക അതായത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക എന്നുള്ള ആണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് ഓൺലി ഫോർ സം ഓഫ് അതിനെ ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസിൻ്റെ അതിനകത്തുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ എഴുതി എന
ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയുടെ ആൻസർ ആണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ബിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്താ റൈറ്റ് ദ ഓൾഡ് ജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് എൻ എ പി ഓൾഡ് ജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് എൻ എ പിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്നാൽ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഇത് എഴുതുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോവുക എന്തായിരുന്നു ഓൾഡ് ജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്തായിരുന്നു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഇതിൽ ഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് അത് എഴുതി വെച്ചു ഈ എൻ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതണം പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഡേം ഫസ്റ്റ് ഡേം എത്ര നോക്കിയ കണ്ട ഫൈവ് മൈനസ് ഡി എത്രയാണ് അറിയാം കണ്ടോ ഇനി നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എൻ ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് വണ്ണ് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെയോ ആൻസറായി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ബിയുടെ ആൻസർ ആയില്ലേ കണ്ടോ അപ്പോൾ സം ഓഫ് എൻ ടേംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു വഴിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്നിൻ്റെ പോർഷനിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേം കിട്ടും എന്നിൻ്റെ പോർഷനിൽ ടു ഇട്ട് കൊടുക്കും പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഡേം അല്ല കിട്ടുന്നത് അത് സം ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഡേം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡേം ആണ് കിട്ടുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കിട്ടുന്ന സെക്കൻഡ് ഡേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് ഡേം കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് വഴി സ്റ്റെപ്പ് വഴി ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ ഒരു വെളുപ്പത്തുള്ള വഴിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ട ഫസ്റ്റ് ഡേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷനും എന്നിൻ്റെ കോയിഫിഷനും അവിടെ ഏത് സൈഡാണോ ഉള്ളത് അത് ചെയ്യുക പ്ലസ് ചെയ്യുക ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആണോ അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ ഓൾ ജി ബ്രിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഓൾ ജി ബ്രിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി അല്ലേ അതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു പ്രോഗ്രേഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിക്കേണ്ട പോർഷനെല്ലാം നല്ല നീറ്റായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം എഴുതി പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്ന പോർഷൻസും ഏതെല്ലാ പോർഷൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന പോർഷൻസ് എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാം കേട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ലവർക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും പറയുക ഈ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കും സർക്കിൾസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ദാറ്റ് പി ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കി എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേന് ഒയ്യോ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പാടാണ് ടഫ് ആണെന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തെന്ന് ആവശ്യമില്ല എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഞാൻ കുറേ മാക്സിമം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ഈ ഫിഗറിൽ ഓ ഇസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ കണ്ട കുഞ്ഞിക്കാട്ടി ഓ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കണുണ്ടോ സെൻ ആ സർക്കിൾ ഇഫ് ആംഗിൾ ഒ സി എ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിഗ്രി അപ്പം ഞാനത് ആദ്യം ഫിഗറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഫിഗറിൽ ഒ സി എ എന്നത് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ അറിയാൻ കണ്ട ഓ സി എ കണ്ടോ അപ്പം ഇതേ ഇവിടെ വരുന്നതാണ് എക്സ് ഡിഗ്രി കണ്ടോ ഒ സി എ ഈ സി സെൻറ്ററിൽ എവിടെ വരുന്നു അവിടെ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം അത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നത് സെൻറ്ററിൽ വന്ന അക്ഷരം നോക്കി സി അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ നേരത്തെ എവിടെ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ആംഗിൾ ഒ സി എ എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നോക്കിക്കേ എക്സ് ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടോ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഒ സി എ പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ബി സി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതുപോലെ ആംഗിൾ എ ഡി സി മൈനസ് ആംഗിൾ ഒ സി എ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ഒ സി എ എക്സ് ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു തീറം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒ സി എന്നുള്ളത്
അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കണ്ട രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ സി ബിക്കോസ് രണ്ടും റേഡിയസ് ആരങ്ങളല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം അവർ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ ഒ എക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഇതും എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ആംഗിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് മൂന്ന് ആംഗിളുകളാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആംഗിളുകളാണുള്ളത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഈ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദ ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതും 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 കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് നൂറ്റമ്പതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടില്ലേ ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അങ്ങനെ കണ്ട ഇത് ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതും മുപ്പതും കൂടി കൂട്ടുക അപ്പോൾ എത്ര അമ്പതല്ലേ അമ്പത് നൂറ്റമ്പതിൽ നിന്ന് അമ്പത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി മുപ്പത് കിട്ടിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇരുപതും അം മുപ്പതും കൂടി അമ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത് അമ്പതും നൂറ്റി അമ്പത് ക്ലിയർ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തിനും ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടണം അപ്പോൾ എക്സും എക്സും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ടു എക്സ് എക്സും എക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് നൂറ്റമ്പതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എല്ലാം എഴുതണ്ട നൂറ്റമ്പത് മൈനസ് ടു എക്സ് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഈ നിയമം വെച്ച് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇത് എക്സ് ഇത് എക്സ് ഇത് നൂറ്റമ്പത് മൈനസ് എക്സ് ഇനി നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് തീയറം ഈ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആർക്കിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻറ്ററിൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആണോ സെൻറ്ററിൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആണോ ഇവിടെ അമ്പത് ഡിഗ്രി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയി ഇരുപത്തഞ്ചായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ നൂറ് ഡിഗ്രി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയി അമ്പതായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് അതൊരു തിയറമാണ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സെൻറ്ററിൽ വരുന്നതിൻ്റെ ഹാഫ് അങ്ങനെയാണല്ലോ മേളിലേക്ക് പോകുന്നവരും പഠിക്കാനുള്ളതിൻ്റെ വിഷയം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞല്ലേ വരുന്നത് കണ്ട മേളിലേക്ക് പോകണ്ട കുറഞ്ഞു വന്ന കണ്ട പകുതിയായി വന്ന കണ്ട അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫാണ് നമ്മളിനി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ നൂറ്റമ്പത് മൈനസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഹാഫ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റമ്പത് മൈനസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ ഹാഫ് തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഹാഫ് എത്രയായിരിക്കും എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ പോരെ ശരിയല്ലേ എന്താ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അപ്പൊ അതെല്ലാം കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കിടപ്പുണ്ട ഇതും കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ദാറ്റിലേക്ക് പോകാം ഇതും കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ദാറ്റിലേക്ക് പോകാം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് നോക്കിക്കേ എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി എന്നുള്ളത് ഒരു സൈക്ലിക് കോഡലാട്ടർ ചക്രീയ ചതുർഭുജം അല്ലേ സൈക്ലിക് കോഡലാറ്റർ അല്ലേ സൈക്ലിക് കോഡലാറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെ സൈക്ലിക് കോഡലാറ്ററിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്താണ് സൈക്ലിക് കോഡലാറ്റർ എന്നും കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ പറഞ്ഞേക്കാം ഒരു കോഡലാറ്ററിന്റെ നാല് സൈഡും സർക്കിളിൽ ടച്ച് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് സൈക്ലിക് കോഡലാറ്റർ എന്നാണ് ഒരു കോഡലാറ്ററിന്റെ നാല് സൈഡും സർക്കിൾ ടച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് സൈക്ലിക് കോഡലാറ്ററിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെന്ററി അഥവാ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കണ്ടോ വൺ എയ്റ്റി വന്ന വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു
കാരണം അറിയാമല്ലോ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് സൈക്കിൾ കോഡിലാട്രാൽ സപ്ലിമെൻ്ററി ഇനി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഫിഗർ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എക്സാമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഫിഗർ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തുകയാണെങ്കിൽ ഫിഗർ വരച്ച് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി നമുക്ക് അതിനുള്ള റീസണും എഴുതി വയ്ക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയത് ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതും എക്സ് ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി കിട്ടണം അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ എക്സ് ഇത് നൂറ്റമ്പത് മൈനസ് ടു എക്സ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും നേരെ മേളിൽ വരുന്നത് ഇത് നൂറ്റമ്പത് ഹാഫ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്ത് ബൈ ടു ചെയ്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം നൂറ്റമ്പത് കിട്ടണം ഞാൻ എഴുതിയേക്കണ ശരിയല്ല തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് എക്സ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എക്സും വെട്ടിപ്പോയി നൂറ്റമ്പത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളതും ശരിയാണ് ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ദാറ്റിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയുടെ ആൻസർ ആണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയുടെ ആൻസർ ആണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആംഗിൾ അതൊന്നും കൂടി എടുത്ത് എഴുതാണ് ആംഗിൾ ഒ സി എ പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ബി സി ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എൽ എച്ച് എസ് ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആംഗിൾ ഒ സി എ എത്ര നോക്കിയാൽ ആംഗിൾ ഒ സി എ ഒ സി എ അവിടെ ഏതക്ഷരം കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന നോക്കിയാൽ എക്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ നേരെ താഴത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ എക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു പ്ലസ് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ എ ബി സി എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ആംഗിൾ എ ബി സി എത്രയാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എപ്പോഴും പറയാൻ സെൻട്രൽ വരുന്ന അക്ഷരം നോക്കുക സെൻട്രൽ വരുന്ന അക്ഷരം ബി ബിയിൽ വരുന്ന ഏതാന്ന് നോക്കിയാൽ എത്ര നോക്കിയാൽ ആംഗിൾ എ ബി സി കണ്ട ആംഗിൾ എ ബി സി ബി എത്ര നോക്കിക്കണ്ട എത്രയാണ് നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പ്ലസ് എക്സും മൈനസ് എക്സും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും കാരണം അത് സീറോ അല്ലേ ബാക്കി എന്താ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കിക്കേ നയൻറ്റി ഇതെന്താണ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ കണ്ട ആർ എച്ച് എസ് കിട്ടിയില്ലേ നോക്കിക്കേ കണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഈസി ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ബിയിലേക്ക് പോകാം എന്താ പറഞ്ഞേക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആംഗിൾ എ ഡി സി അതിൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് ആണ് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആണ് എഴുതി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് എ ഡി സി മൈനസ് ആംഗിൾ ഒ സി എ അപ്പോൾ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആംഗിൾ എ ഡി സി ഡി നടക്കുന്ന അക്ഷരം എ ഡി സി ഉണ്ട് എ ഡി സി എ ഡി സി എത്രയാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആംഗിൾ എ ഡി സി എ ഡി സി എത്ര നോക്കിക്കേ തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ആംഗിൾ ഒ സി എ ആംഗിൾ ഒ സി എ എത്രയാണ് ആംഗിൾ ഒ സി എ എത്ര നോക്കി ഫിഗർ നോക്കൂ ആംഗിൾ ഒ സി എ ആംഗിൾ ഒ സി എ കണ്ട അവിടെ എന്ത് കിട്ടി എക്സ് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അറിയാം പ്ലസ് എക്സും മൈനസ് എക്സും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് നോക്കിക്ക് നയൻറ്റി അത് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് അതും ആർ എച്ച് എസ് അല്ലേ നോക്കിക്ക് കണ്ടോ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തില്ലേ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയോ സർക്കിൾസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറംസ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്ക് നൂറ്റമ്പത് മൈനസ് എക്സ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് മേളിൽ വരുന്നത് ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ വാല്യൂസും ചെയ്ത് നോക്കിയത് എല്ലാ വാല്യൂസിനും ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടി നമുക്ക് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ സർക്കിൾസിലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റിനാണ് സർക്കിൾസിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ചോദിക്കുന്ന ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫിഗർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഗർ ഇതാണ് ഫിഗർ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ ദ ഫിഗർ പി എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ബി ഈക്വൽ ടു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പി സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈൻഡ് സി ഡി ഈ പോർ
ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും മനസ്സിലാവുന്ന പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഇക്വൾ ടു പി സി പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി നോക്കിക്ക് എ ബി സി ഡി അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും ഫ്രണ്ട് പി വച്ച് കൊടുത്താൽ പോരെ ഇക്വേഷൻ ഓർക്കാൻ എളുപ്പം ഏതാണ് കണ്ടാ എ ബി സി ഡി അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എ പി വെച്ച് കൊടുത്തേക്കും അല്ലേ ഇനി വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റീവ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പി എ പി എ എത്ര നോക്കിയ ത്രീ ഇൻറ്റു പി ബി എത്ര നോക്കിയ പി ബി എത്ര നോക്കിയ നയൻ ഈക്വൽ ടു പി സി എത്ര നോക്കിയ ഫോർ അല്ലേ ഇൻറ്റു പി പി സി ഇൻറ്റു എന്താ പറഞ്ഞു പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു കണ്ട പി എ ഇൻറ്റു പി ബി അല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് ശരിയല്ലേ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി പി ബി എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ നീളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒമ്പതും മൂന്നും എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ പന്ത്രണ്ടല്ലേ ഇവിടെ വരേണ്ടത് ശരിയല്ലേ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൾ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ഇനി പി ഡി നമുക്ക് പി ഡി എത്രയെന്ന് അറിയില്ല പി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ഉള്ള നീളമല്ലേ അപ്പോൾ ഫോറും എക്സും കൂടി ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിലിട്ടു ഫോറും എക്സും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്യണ്ടേ പി ഡി കിട്ടണമെങ്കിൽ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി പി എയുടെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു പി എ എത്രയാണ് നോക്കിക്ക് പി എ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ പി ബി പി ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മൂലയ്ക്ക് നിന്ന് ഇങ്ങനെ അറ്റം വരെ ഉള്ള വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ നയനും ത്രീയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ട്വൽവ് കിട്ടിയല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇത് അറിയില്ല ഈ സി ഡി അറിയാത്ത കാരണം ഞാൻ ആ കുഞ്ഞു വാലുവിന് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു മറ്റേത് അറിയാം ഫോർ പി സി ഫോർ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കാരണം സി ഡി അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനെ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകണം ആദ്യം നമ്മൾ പറയാം ഫോർ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ചെയ്തേക്കുവാണ് നേരെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡിവൈഡ് അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എഴുതി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ നമുക്ക് ചെന്നമ്മിനെ വെട്ടിക്കളയാലോ വെട്ടിക്കളയാലോ ഏതാണ് കണ്ടോ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് നോക്കിക്കേണ്ട നയൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് എന്നുള്ള സി ഡി എന്നുള്ള അളവല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫോർ ഇവിടെ പ്ലസ് ചെയ്തേക്കുമല്ലേ നേരെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നയൺ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയോ ക്ലിയർ അല്ലേ കണ്ട എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി എക്സ് ആണല്ലോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സി ഡി ദേ ആർ ഫോർ സി ഡി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കണ്ട ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സർക്കിൾസിലെ സർക്കിൾസിലെ എല്ലാ തീയറങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ തീയറവും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതും പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി എന്നുള്ളതും എല്ലാ തിയറംസ് ഓർത്തിരിക്കുക അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സർക്കിൾസിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്തു പിടിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ സർക്കിൾസിലെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വേറൊരു പ്രൂവ് ആയിട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ഒ ഈസ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലത്തെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലത്തെ തന്നെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസി ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം കണ്ടോ ഒ എ ഈക്വൾ ടു ഒ സി കണ്ടോ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ മതി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒ എയും റേഡിയസ് ആണ് ഒ സിയും റേഡിയസ് ആണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന വരയല്ലേ ഒ എയും ഒ സിയും അപ്പോൾ ഒ എ ഈക്വൾ ടു ഒ സി അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒ എ ഒ സി ഇതേണ്ട ഒ സി തന്നെ ഈ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒ സി എ അത് എക്സ് എന്നാണ് തന്നേക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ഒ എ സി അതും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സ് കാരണം ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അടുത്തത് പോയിന്റിലേക്ക് പോകുവാണ് അത് ഈ ആംഗിളിനെ പറ്റി പറയാനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച തീറം ഇവിടെ വരുന്നതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ വരുന്നത് സെൻട്രൽ വരുന്നതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കുമല്ലോ മേളിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും തിരിച്ചും പറയാം ഇവിടെ വരുന്നതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ താഴ്ത്ത് വരുന്നത് അപ
ഈക്വൽ ടു എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പുറത്തെടുക്കാൻ കോമണായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടിടത്തുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ ഒരു ടു ഒരു ടു പുറത്തെടുത്ത് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് എന്ത് വരും എന്ന് നോക്കി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ ടു ഇവിടെ ഇൻറ്റു ചെയ്തേക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കണ്ടോ അതല്ലേ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കിക്കേ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ നമുക്ക് അതല്ലേ പ്രൂതായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക തിയറംസ് എല്ലാം ശരിക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കുക എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൻ്റെ നമുക്കറിയാം കണ്ട ഇതിൻ്റെ വരുന്നതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്നുള്ള ഇത് തന്നെയല്ലേ നോക്കിക്ക് കണ്ടോ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കണ്ടോ വളരെ ഈസി ആയിട്ടല്ലേ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് സയൻസസ് എന്ന പ്രോബിലിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ കിട്ടും പോകുന്നത് സർക്കിൾസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രതിക്കണം അതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് എല്ലാം ശരിക്ക് വരച്ച് പഠിച്ചോണം എല്ലാവർക്കും ഫിഗറൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രൂവ് ദാറ്റിലേക്ക് മാത്രം പോയത് ഏറ്റവും ടഫ് ഉള്ള പോർഷൻ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഭയങ്കര ലെങ്ത് ആയി പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം പ്രോബിലിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റിനാണ് ക്വസ്റ്റിൻ ഞാൻ എത്ര എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്രയാണ് എ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻ ഇത് നമ്പർ വൺ ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് ഇത് സെക്കൻഡ് ബോക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക എ ബോക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് എ ബോക്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫോർ ബ്ലൂ ബോൾസ് സിക്സ് വൈറ്റ് ബോൾസ് ടെൻ റെഡ് ബോൾസ് ബോൾസോ ബീഡ്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ബോൾസ് എന്നോ ബീഡ്സ് മുത്തുകളോ എന്തും അതുപോലെ അടുത്ത ബോക്സിൽ സെവൻ ബ്ലാക്ക് ഫൈവ് വൈറ്റ് എയ്റ്റ് റെഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് എന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഒരു വെയ്റ്റേജ് നാല് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് മാർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബീയിങ് സെയിം കളർ ബോത്ത് ബീയിങ് സെയിം കളർ ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബീയിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ അടുത്ത എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബ്ലാക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബ്ലാക്ക് ഒരെണ്ണം ബ്ലാക്ക് ആകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ പ്രോബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഈസി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം നമ്മളിതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കണം എത്രയെന്ന് നോക്കിയാൽ ആറ് നാലും പത്ത് പത്തും പത്ത് ഇരുപത് ഇതിനകത്ത് ടോട്ടൽ ഇരുപത് ബോൾസോ ബീഡ്സോ എന്താണെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഇരുപത് ബീഡ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ മുത്തുകൾ അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഏ എട്ട് ഏഴും പതിനഞ്ച് എട്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത് ഇവിടെയും ഇരുപതെണ്ണം അല്ലേ നോക്കിക്കേ അപ്പൊ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും ട്വന്റി ഇത് രണ്ടും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറി 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 വരില്ല പ്ലസ് അല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോളാം നമ്മൾ ഇൻഡു ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആ എന്ന് കിട്ടും കണ്ടോ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യണം പ്ലസ് അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് നാല് ബ്ലാക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ അവിടുന്ന് ഏഴ് ബ്ലാക്ക് എടുക്കാം ഇവിടുന്ന് നാല് ബ്ലാക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ അവിടുന്ന് ഈ നാല് ബ്ലാക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെ ഓരോന്ന് 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 പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യൂലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതി ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബീയിങ് സെയിം കളർ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെയിം കളർ
കണ്ട നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ബൈ നാനൂറ് കിട്ടി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയുടെ ആൻസർ ആയല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ബി ചെയ്ത് പോലും നോക്കണ്ട സെയിം കളർ മൊത്തം എത്ര നാനൂറെണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളാം നിങ്ങൾ തന്നെ ലോജിക്ക് പ്യുവർ ലോജിക്ക് വെച്ച് പറയാം മൊത്തം നാനൂറെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടെണ്ണം സെയിം കളറാണ് നമ്മളുടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം മൊത്തം നാനൂറെണ്ണമല്ലേ ഉള്ളത് അതിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടെണ്ണം സെയിം കളറല്ലേ അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് കളർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് കളർ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കളർ അപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും മൊത്തം നാനൂറെണ്ണം അതിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടെണ്ണം സെയിം കളർ മൊത്തം നാനൂറെണ്ണം അതിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടെണ്ണം സെയിം കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിഫറെന്റ് കളർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നാനൂറ് മൈനസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ചെയ്താൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ആയല്ലേ പ്രോബിലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് എഴുതണം നാനൂറും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ചു ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയേ നാനൂറ് മൈനസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് നാനൂറ് മൈനസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാനൂറല്ലേ ശരിയല്ലേ നാനൂറ് മൈനസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നാനൂറ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നാനൂറ് എന്ന് കിട്ടും വെട്ടി ചെറുതാക്കാം നമുക്ക് ചെറുതാക്കിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും ആൻസർ കണ്ടുപിടി കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് അടുത്തത് ഞാൻ ഒന്ന് റബ് ചെയ്യുവാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് സെയിം കളറും കിട്ടി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളറും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബ്ലാക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബ്ലാക്ക് ഒരെണ്ണം എങ്കിലും എന്തായിരിക്കണം ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കണം നമ്പർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബ്ലാക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണം ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് പേരും ഓർത്തിരിക്കണം ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാധനമാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നോക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബ്ലാക്ക് ഒരെണ്ണം ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബ്ലാക്ക് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിയുടെ ആൻസർ ആണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയേ നാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് പ്ലസ് കണ്ട ഒരെണ്ണം ബ്ലാക്കായി അതുപോലെ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പിന്നെ അതുപോലെ എന്താ എഴുതണം നാല് ഇൻറ്റു എന്താ എട്ട് പ്ലസ് തീർന്നില്ല തിരിച്ചും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ബ്ലാക്കായത് നാലെണ്ണമല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടുന്ന് അപ്പം തിരിച്ചും അവിടെ നിന്നും എടുക്കണം എന്ത് എന്തെന്നായിരിക്കും അപ്പം പറയും അടുത്ത എന്താ ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറ് പ്ലസ് ഏഴ് ഇൻറ്റു പത്ത് കണ്ട ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറും അതുകൊണ്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റു പത്ത് കണ്ട ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് എടുത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബ്ലാക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണം ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഒരെണ്ണമേ ആകാവുള്ളൂ അറ്റ്ലേ അല്ലേ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഉള്ളു നിങ്ങൾ എന്താ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് സാറേ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എടുത്തില്ലല്ലോ എന്നെടുക്കാം ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ നമ്മളത് ഓൾറെഡി എടുത്തു സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോറും ഫോർ ഇൻറ്റു സെവനും ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അറിയാല്ല ക്ലിയർ ആണ്ടാണ്ട ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം നേരത്തെ പോലെ കണ്ട നേരത്തെ പോലെ ഉണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എഴുപത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എഴുപത് ശരിയല്ലേ ഇതിനെല്ലാം കൂടി പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആൻസർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇനി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഈസി ആറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബ്ലാക്ക് പ്രോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലീറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബ്ലാക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി എങ്ങനെ എഴുതണേ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ താഴത്തെ വരണ നമ്പർ ഓഫ് ഇത്ര നാനൂറ് കണ്ട പ്രോബിലിറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഈസി ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞു കാണാം പ്രോബിലിറ്റിയിൽ ഇതുപോലെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്നാണ് കണ്ടോ അത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് നമുക്കിനി അടുത്ത ക്
ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആൻസർ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടോ നമ്പേഴ്സ് ആർ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ലേ മാത്സിൽ എന്തറിയാൻ മേലാത്ത സാധനത്തിന് നമ്മൾ ഏത് അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് കൊണ്ട് അല്ലേ പണ്ട് മുതലേ അത് തന്നെ എന്തും അറിയാൻ മേലാത്ത ആണെങ്കിലും എക്സ് കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും നം രണ്ട് ഞാൻ ടു മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കണേ ടു മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ള കാരണം ഒരെണ്ണം എക്സ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് ഏതായിരിക്കും സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയത് കൊണ്ട് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് അല്ലേ കൊടുക്കുക അല്ലേ ആറ് ആറിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ആറ് കൂട്ടിയപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വീണ്ടും ആറ് കൂട്ടിയ പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് വീണ്ടും ആറ് കൂട്ടി ഇരുപത്തിനാല് അങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്പർ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആറ് കൂട്ടണം അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ക്ലിയർ ആണോ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് സിക്സ് ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഡ് നമ്പർ എന്നും ഇവൻ നമ്പർ എന്നും ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ എഴുതാൻ പഠിക്കണം ഓഡ് നമ്പറും ഇവൻ നമ്പറും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എക്സ് അടുത്ത നമ്പർ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് കാരണം ഓഡ് നമ്പറിൻ്റെയും ഇവൻ നമ്പറിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്പർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്പർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഇനി ക്വസ്റ്റിൻ നമ്പർ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സിക്സ് ദ പ്രോ വെൻ നയൻ ഈസ് ആഡ് ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ആഡിൻ വെൻ നയൻ ഈസ് ആഡ് ആഡ് അപ്പോൾ എന്തിട്ട് പ്ലസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയേ സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നയൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ കിട്ടുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവും എല്ലാവർക്കും വെൻ നയൻ ഈസ് ആഡ് ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സിക്സ് അപ്പോൾ സിക്സ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിലൂടെ നയൻ ആഡ് ചെയ്ത് സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ കിട്ടുമെന്നല്ലേ ഇനി പഴയ പരിപാടി ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടേ ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടേ അപ്പോൾ എന്തിട്ട് എക്സ് ഇൻ എക്സ് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ഈ പ്ലസ് നയൻ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എഴുതി ഈക്വൽ ടു സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ അല്ലേ നമുക്ക് മറ്റേ ഇക്വേഷൻ കോഡ്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേരട്ടെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു സാധനം ഹിഡൻ ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇത് നോക്കിക്കെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ കണ്ട ഇത് നോക്കിക്കെ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പം ഇതിനെ ചുരുക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കിക്കെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചു കേട്ടോ ഇതിനെ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കിക്ക് ഈ അതിന് എളുപ്പമൊഴി ഉണ്ട് എളുപ്പമൊഴി എന്താണെന്നറിയാം സ്ക്വയർ ഉള്ള രണ്ട് ടേമും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ഇല്ലാതെ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇവിടെ ആദ്യം ഏത് സൈൻ ആണോ കിടക്കുന്നത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി സ്ക്വയർ കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി എന്ത് തന്നെ സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് ചുരുക്കി എഴുതിയേക്കണം എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സ്ക്വയർ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ റൂട്ടാകും അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ കണ്ടോ ഈ സ്ക്വയർ അപ്പോഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവുമെന്ന് പറഞ്ഞത് റൂട്ടാകും അപ്പോൾ റൂട്ട് സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ റൂട്ട് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് പ്ലസ് 
ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ അടുത്തത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ല ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അപ്പം മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി കണ്ടോ കണ്ടോ അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഇരുപത്തിനാലും മുപ്പതും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളുക നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാലും മുപ്പതും ഇതിൻ്റെ സാധനം തെറ്റ് കൊടുത്ത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കിട്ടുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ശരിയാണ് ക്ലിയർ ആണോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾസിൻ്റെയും ഡിവിസിബിൾസിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റൻ ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഡിവിസിബിൾ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇതേ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് ഇവൻ നമ്പർ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഈ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ ടൂവിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വെച്ച് എഴുതുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനും കോട്രാറ്റിക് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനാണ് ഫൈൻഡ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കണ്ട ഫൈൻഡ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ കണ്ട ഫൈൻഡ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പോൾ സൈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്ന് ലെങ്തും ബ്രെത്തുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ലെങ്ത് എന്നും ഇതിനെ ബ്രെത്ത് എന്നുമാണ് വിളിക്കേണ്ടത് അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹൂസ് പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആൻഡ് ഏരിയ ഈസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ അപ്പോൾ നൂറും അറുന്നൂറും ക്ലിയർ അല്ലേ നൂറ് മീറ്ററും അറുന്നൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്ററുമാണ് തന്നേക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് തന്നേക്കണം പെരിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയയും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് നമ്മളോട് അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിതിനെ ഏതിനെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളാം ഓരോന്നത്തിന് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എഴുതുവാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളത് കൊച്ചിലത്തെ ക്ലാസ് പഠിക്കാനാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ടു ഇൻ ടു എൽ പ്ലസ് ബി റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻ ടു എൽ പ്ലസ് ബി ടു ഇൻ ടു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്ററാണ് ആദ്യം തന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ആദ്യം എഴുതിയത് ഇനി പെരിമീറ്ററിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് എഴുതി ഹൺഡ്രഡ് കണ്ട ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻ ടു ലെങ്തും അറിയില്ല ബ്രെത്തും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചു ഇനി ടു ഇവിടെ ഇൻറ്റു ചെയ്തേക്കുമല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണ്ടേ അതേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇൻറ്റു ചെയ്തേക്കുമല്ലേ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ അമ്പത് എന്ന് കിട്ടുക അമ്പത് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് എന്ന് കിട്ടുക ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ലെങ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ബി ഇങ്ങോട്ട് വേണം മൈനസ് ചെയ്താൽ അമ്പത് മൈനസ് ബി എന്ന് കിട്ടുക ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അമ്പത് മൈനസ് ബി എന്ന് കിട്ടി ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഇനി അടുത്ത് തന്നേക്കുന്നതിലേക്ക് പോയി എന്താ അടുത്ത് തന്നേക്കണേന്ന് നോക്കിക്കാം നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടാ അതപ്പോൾ എഴുതി ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ റെക്റ്റാങ്കിൻ്റെ ഏരിയ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് റെക്റ്റാങ്കിൻ്റെ ഏരിയ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഏരിയ എത്രയാണ് നോക്കിക്കേ അറുന്നൂറ് ഈക്വൾ ടു ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അമ്പത് മൈനസ് ബി കണ്ടോ ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് അറിയില്ല നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചു ക്ലിയർ ആണോ ഇനി എന്ത് എഴുതണം അറുന്നൂറ് ഈക്വൽ ടു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അമ്പത് ബി മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തേക്ക് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആക്കണം അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ നേരെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഞാൻ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അറുന്നൂറ് അവിടെ നിർത്തി ഈ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യം എഴുതണം അപ്പോൾ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആയി പ്ലസ് അമ്പത് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് അമ്പതായി അറുന്നൂറ് അവിടെ നിർത്തിയേക്കുവാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി രണ്ട് രീത
ഈക്വൽ ടു മൈനസ് അറുന്നൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയറ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്ത് ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുവാണേ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് സ്ക്വയർ ഉള്ള രണ്ട് ടേമും അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചു സ്ക്വയർ ഇല്ലാതെ ആദ്യം കിടക്കണം സൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആക്കി കണ്ടാ ഈക്വൽ ടു ഇത് പറഞ്ഞ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണോ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്തെന്നാണ് അത് എ മൈനസ് ബി ഇത് ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ അതങ്ങനെ ഷോട്ടാക്കി എഴുതി കണ്ടോ ഇനി നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് അറുന്നൂറ് അപ്പം മൈനസ് അറുന്നൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചല്ലേ ഇവിടെ ഡിഫറൻറ്റ് സൈൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ കിട്ടും അപ്പം ബി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നമാകുമ്പോൾ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതു കുറച്ചിട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നമല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടിയ ഇനി സ്ക്വയർ നേരത്തെ പോലെ സ്ക്വയർ പ്രത്യേകം എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും റൂട്ടാവും അപ്പോൾ ബി മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ബി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ഏത് നമ്പറിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താലും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വരും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നേക്കണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഏത് നമ്പറിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താലും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വരും ഇനി പ്ലസ് ഫൈവ് എടുത്ത് ചെയ്യുവാണ് ബി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ബി ഈക്വൾ ടു ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബി ഈക്വൾ ടു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടിയോ ക്ലിയർ ആണോ മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടിയോ ബി കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി കിട്ടി നെഗറ്റീവ് എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാരണം ലെങ്തും ബ്രെത്തും ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെത്ത് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ലെങ്തും ബ്രെത്തും ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആകാറില്ലല്ലോ നമ്മൾ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇനി ബ്രെത്ത് മുപ്പത് കിട്ടി നമ്മളോട് ഫൈൻഡ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പോൾ ബ്രെത്ത് മുപ്പത് കിട്ടി ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ട ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണ്ട ബ്രെത്ത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ കണ്ടോ ഇവിടെ കണ്ട ലെങ്ത് ഈക്വൾ ടു അമ്പത് മൈനസ് ബ്രെത്ത് എന്നല്ലേ അമ്പത് മൈനസ് ബി അപ്പോൾ അമ്പത് മൈനസ് ബി എന്ത് കിട്ടും അമ്പത് മൈനസ് മുപ്പത് അല്ലേ അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഈക്വൾ ടു എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടിയ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തും കിട്ടി ലെങ്തും കിട്ടി ബ്രെത്തും കിട്ടി ഇത് രണ്ടും അല്ലേ ലെങ്തും ബ്രെത്തും അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ നോക്കിക്ക് ഓക്കെ കണ്ടോ ഈസി അല്ലേ ഈ ഇക്വേഷൻ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ലെങ്തിൻ്റെ ബ്രെത്തും പെരിമീറ്റർ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതും ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് കിടക്കണ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് സം ഓഫ് എ നമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെസിപ്രോക്കൽ ഈസ് വൺ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത സമ്മും അതിൻ്റെ നമ്പറിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു പോർഷൻ ആണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രിഗുണോമെട്രി എന്നുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ട്രിഗുണോമെട്രി എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണിത് ടെൻത്തിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം നമ്മൾ എവിടെ വരെ മാത്സ് പഠിക്കുന്നു അന്ന് വരെ നമ്മുടെ കൂടെ ഒട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ട്രിഗുണോമെട്രി എന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം പ്ലസ് വൺ ബയോമാക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മാത്സ് റിലേറ്റഡ് എന്ത് സാധനം പഠിച്ചാലും അതിൽ ട്രിഗുണോമെട്രി പഠിക്കണം ഡിഗ്രിക്ക് എന്ത് ട്രി മാത്സ് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ട്രിഗുണോമെട്രി പഠിക്കണം ട്രിഗുണോമെട്രിയിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ട്രിഗുണോമെട്രിയുടെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് വളരെ ട്രിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ
sin theta sin theta equation opposite by hypotenuse ana opposite by hypotenuse ana tan theta equation tan theta equation endayirunu opposite by adjacent ana opposite by adjacent ana sin cos cos und cos theta equation endu vachal adjacent by hypotenuse ana namukku ee video cheyam idin orthrikkana elippo vadi undu എളുപ്പമുണ്ട് നമ്മൾ ടെൻത്തിനാണല്ലോ ട്രിഗണോമീറ്റർ പഠിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളാം കഥ അപ്പം നമുക്ക് ടെൻത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് വെക്കേഷൻ വന്നു ടെൻത്തിൽ പത്ത് ദിവസത്തെ വെക്കേഷൻ വന്നു പത്ത് ദിവസത്തെ വെക്കേഷൻ വന്നത് ഏത് മാസത്തിലായിരിക്കാം പത്ത് ദിവസത്തെ വെക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് വെക്കേഷൻ ഓണം വെക്കേഷൻ അല്ലേ സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഓണം വെക്കേഷൻ വരുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഓണം ഹോളിഡേ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞു സെപ്റ്റംബറിൽ ഓണം ഹോളിഡേ എന്താ പറഞ്ഞത് സെപ്റ്റംബറിൽ ഓണം ഹോളിഡേ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എടുത്ത് സെപ്റ്റംബറിൽ ഓണം ഹോളിഡേ അപ്പോൾ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് കണ്ട എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് കണ്ട അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബറിൽ ഓണം ഹോളിഡേ എന്ന് പഠിച്ചാൽ പോരെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെൻത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ടെൻത്തിലെ ഓണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടിച്ചു പൊളിക്കണം ടെൻത്തിലെ ഓണം എന്ത് ചെയ്യണം ആ സെപ്റ്റംബറിൽ ഓണം ഹോളിഡേ ടെൻത്തിലെ ഓണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെപ്റ്റംബറിൽ ഓണം ഹോളിഡേ വന്നാൽ ടെൻത്തിലെ ഓണം അടിച്ചു പൊളിക്കണം എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എടുത്ത് ടെൻത്തിലെ ഓണം അടിച്ചു പൊളിക്കണം അപ്പോൾ ടാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നോക്കിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടോ ടെൻത്തിലെ ഓണം അടിച്ചു പൊളിക്കണം അടുത്ത വെക്കേഷൻ ഏതായിരിക്കും അടുത്ത വെക്കേഷൻ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അടുത്ത വെക്കേഷൻ ഏതായിരിക്കും ഏതായിരിക്കും ക്രിസ്മസ് അല്ലേ ക്രിസ്മസ് അല്ലേ അടുത്ത വെക്കേഷൻ ക്രിസ്മസ് അല്ലേ അടുത്ത ഹോളിഡേ ക്രിസ്മസ് അടുത്ത ഹോളിഡേ എന്താണ് ക്രിസ്മസ് അടുത്ത ഹോളിഡേ നോക്കിക്ക് അപ്പൊ ക്രിസ്മസ് അടുത്ത ഹോളിഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോക്കിക്ക് കോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് കണ്ട എല്ലാം പഠിച്ചില്ലേ പഠിച്ചു എല്ലാവരും അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഓർക്കുക ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ട്രിഗണോമെട്ടിയുടെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഈ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ എപ്പോഴും എൺപത് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ടാൻ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഇങ്ങനെ പ്രൂഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്ത് വന്നാലും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ടാൻ അപ്പം ടാൻ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് മാത്രം ചെയ്യും പിന്നെ വാല്യൂസ് പറഞ്ഞിരിക്കണം ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്രയാണ് വൺ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എത്രയാണ് റൂട്ട് ത്രീ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാനുണ്ട് ഇനി ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചില്ലോ അയ്യോ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റുകാർക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ താഴത്ത് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടാകും ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ താഴത്ത് വാല്യൂസ് അത് നോക്കിയെടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ക്വസ്റ്റിനും ടാൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പോകാം മനസ്സിലേക്ക് പോകാം എ മാൻ ഒബ്സർവ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മൂവിംഗ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് ദ ബിൽഡിംഗ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ബിക്കം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ആദ്യമേ പറയേണ്ടത് പിള്ളേരെ ഞാൻ എപ്പോഴും കളിയാക്കി പറയാറുള്ള എങ്ങനെയാണ് ആദ്യമേ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മറയ്ക്കുക എന്നാൽ ഞാൻ പറയാറുള്ളൂ അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് അല്ല എന്താണ് ഗ്രൗണ്ടിന് മേലെ മലയാളത്തിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ല അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് വരച്ചിടുക ക്ലിയർ ആണോ ഇനി എന്തുണ്ട് വേറെ സാധനം കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് ബിൽഡിംഗ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് വേണ്ട ബിൽഡിംഗ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബിൽഡിംഗ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിൽഡിംഗ് മറ്റേ കെട്ടിപ്പെട്ട് വരയ്ക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ ഒരു വര വരയ്ക്കുക ഇത്ര മനസ്സിലായോ ഇന്നിട്ട് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കണം ഉണ്ടോ എ മാൻ അക്സർ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നിന്ന് മേളിലേക്ക് നോക്കുന്നതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ താഴെ നിന്ന് മേളിലേക്ക് നോക്കുന്നതാണ് ആളുടെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആളെ വരച്ചാൽ മതി ആളുടെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആളെ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കുത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ട 
ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള അലവ് തന്നിട്ടില്ല അതിന് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തോട്ടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഈസി ആയിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നമുക്ക് തന്നെ ഇതിന് പേരൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ എ ബി സി ഡി ഈ പോയിന്റിനെല്ലാം ഓരോ പേരൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും ആൻസർ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫിഗർ വരച്ച് ആൻസർ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻ ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കണ്ട ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അല്ലേ അല്ലേ കണ്ട എ ബി സി കണ്ട ഈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ നോക്കിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റീവ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റും വന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ കളിയാക്കി പറഞ്ഞാൽ ടെൻത്തിലെ ഓണം അടിച്ചു പൊളിക്കണം അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റീവ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റും വന്നത് ഓണം അടിച്ചു പൊളിക്കണം അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റീവ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റും വന്നത് ടാനിലല്ലേ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ എച്ച് അല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എന്താ നോക്കി എക്സ് അല്ലേ അല്ലേ അത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ എച്ച് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കണം അടുത്ത് കിടക്കണം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ഇനി ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ വാല്യൂ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ വാല്യൂ എന്താ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് റൂട്ട് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ തന്നെ എച്ച് ബൈ എക്സ് എന്ന് എഴുതി ക്ലിയർ ആണോ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏ റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എന്ന് എഴുതി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അവിടെ കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എടുത്ത് ഇനി വലിയ ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടോ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടോ ഏതാ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഞാൻ വലിയ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി കണ്ടോ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി എ ഡി വന്ന നാൽപ്പത്തഞ്ചല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എടുത്തു അതും ഓപ്പോസിറ്റും അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റും വന്നേക്കണം ഉണ്ടാ ടാൻ എടുക്കണത് കേട്ടോ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് എച്ച് ബൈ നാൽപ്പത് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി കാരണം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ അല്ലേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ടച്ച് ചെയ്യണവർ എടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതി ഇനി ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്ര വൺ അല്ലേ നോക്കിക്ക് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ആണ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി എച്ച് ബൈ ഫോർട്ടി പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഇനി ഞാനിവിടെ എച്ച് ഈക്വൽ ടു എന്നല്ലേ എഴുതി വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പ്ലസ് എക്സ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്നെടുത്തു ഇനി വണ്ണിൻ്റെയും ടൂവിൻ്റെയും വലതുവശം എന്താ ഇവിടെ എച്ചാണ് ഇവിടെ എച്ചാണ് കണ്ട രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്ക് ഈ എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇത് ഈ വാല്യൂ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാന്ന് ഈ എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ വാല്യൂ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിക്കണ്ടാ ഇങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കണ്ട ഫോർട്ടി പ്ലസ് എക്സ് ഇനി എന്ത് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം എക്സ് ടേംസ് എല്ലാം ഒരിടത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ മതി അതല്ലേ എളുപ്പം ഇച്ചിരി കൂടി അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത് എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയാമല്ലോ ഈ പ്ലസ് എക്സ് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എടുത്തു ഇനി ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് എടുക്കാൻ നോക്കി ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് എടുക്കാം എക്സ് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റ് എന്ത് വരും എന്ന് നോക്കി റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ ആ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും നാൽപ്പത് ഒന്ന് കിട്ടിയ ഇനി എന്താ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് റൂട്ട് ത്രീ വാല്യൂ എത്ര വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ മൈനസ് വൺ ആ ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത് എന്ന് എഴുതി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ മൈനസ് വൺ അത് ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇത് ഇവിടെയല്ല ഇവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതേ കണ്ടാ പൂജ്യം പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ കണ്ട അപ്പം ഇവിടെ ഇത് എക്സ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിലുണ്ട് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സ്ഥാനമല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നാ ഫോർ
അപ്പോൾ ട്രിഗണോമെട്രിയുടെ നേരത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് പോകുന്നത് ട്രിഗണോമെട്രി ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ചോദിക്കും പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഫീ വരച്ച ഫിഗർ വരയ്ക്കണം പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇങ്ങനത്തെ ഫിഗർ വരുന്ന ക്വസ്റ്റിനും ചോദിക്കാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് ഒരു ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റിന് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിന്ന് നോക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിഗർ ഉള്ള ക്വസ്റ്റിനുണ്ട് അതും ചോദിക്കാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഫിഗറെല്ലാം നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിച്ചേക്കണം പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്നും പഠിച്ചേക്കണം നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ഗിവൺ ടാൻ എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഫൈൻ്റെ സൈനെ കോസെ ഫൈൻ്റെ സൈനെ കോസെ പിന്നെ സൈനിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലായ കൊസി കെ സി കെ കോട്ടെ അങ്ങനെ സൈനിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലും കൊസിക്കിൻ്റെ എല്ലാം പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇതെങ്ങനെ ചോദിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കി ആദ്യം ടാൻ എ നമ്മൾ എഴുതിക്കണ്ട ടാൻ എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ആന്ന് എഴുതി അല്ലേ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഇക്വ ആൻസർ എന്താണ് ടാനിൻ്റെ ഇക്വക്വേഷൻ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ടാൻ ഓണം അടിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു എന്നിട്ട് ഈ ആംഗിളാണ് ഞാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കണത് കണ്ട എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു കണ്ട ബി ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ എ എ എത്ര എ എ ഈ ആംഗിൾ എടുത്തു കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആംഗിളാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നാണ് ഇത് അത് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഈ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് തീറം യൂസ് ചെയ്യണം പൈത്ത കുറസ് തീറം പൈത്ത കുറസ് തീറം എന്തായിരുന്നു ഹബ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി പൈത്ത കുറസ് തീറം എന്താണ് ഹബ് എല്ലാത്തിനും തൊപ്പിയിട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ടോ തൊപ്പിയിട്ട് കൊടുത്തു തൊപ്പിയിട്ട് കൊടുത്തു കണ്ട അടുത്തടുത്തുള്ള അക്ഷരം നോക്കിയേ അത് പ്ലസ് ചെയ്തു ഇവിടെ അടുത്തടുത്ത് ഈക്വൽ ടു ഇട്ട് കൊടുത്തു നമ്മുടെ ഹൈപ്പോർട്ടൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ അതാണ് പൈത്ത കുറസ് തീറം ഹൈപ്പോർട്ടൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ അതാണ് പൈത്ത കുറസ് തീറം ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് എത്രയെന്ന് ഇതിനകത്ത് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് അഞ്ച് സ്ക്വയർ തന്നെ എഴുതി ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കണ്ട ആളെ പോലെ നേരെ നിൽക്കുന്ന സൈഡുമാണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ എന്തെന്നാണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ഇനി എഴുതണം ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് എത്രയാണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ കിട്ടും അല്ലേ എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൺ അപ്പോൾ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൺ സ്ക്വയർ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ റൂട്ടാകും അപ്പോൾ എച്ച് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും പതിമൂന്ന് കിട്ടിയ അണ്ട എച്ച് പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ ഇത് പതിമൂന്ന് കിട്ടി ഈസി ഇനി സൈനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സൈൻ ഏ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സൈൻ എ സൈൻ ഇക്വേഷൻ ഓണം സെപ്റ്റംബറിൽ ഓണം ഹോളിഡേ എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ സൈനെ കണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനിസ് അപ്പോൾ സൈനെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ നോക്കിയോ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ട ഇത് അഡ് ഇത് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് അഡ്ജസെൻറ്റ് ഇത് ഹൈപ്പോട്ടനിസ് കണ്ട അറിയാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു ഞാൻ എന്താണ് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് അഡ്ജസെൻറ്റ് ഇത് ഹൈപ്പോട്ടനിസ് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് എത്രയാണ് നോക്കിയോ ഓപ്പോസിറ്റ് എത്ര ഫൈവ് ഹൈപ്പോട്ടനിസ് എത്ര ട്വൽവ് കണ്ട ഇനി കോസ് എ കോസ് എ എന്തായിരുന്നു കോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു കോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്മസ് അടുത്ത ഹോളിഡേ അല്ലേ ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പൻ ഹാപ്പിയാണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പൻ ഹാപ്പി ആയിട്ടല്ലേ വന്നത് അല്ലേ ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പൻ ഹാപ്പിയാണ് എല്ലാത്തിനും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓർത്താൽ പോരെ അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എത്രയാണ് നോക്കിയാൽ ട്വൽവ് ശരിയല്ലേ ട്വൽവ് ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് എത്ര തേർട്ടീൻ ഇത് രണ്ടും അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈസി ആയിട്ട് എടുത്തില്ലേ അല്ലേ കണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ
equation like you program equation is x equal to x equal to mx2 plus nx1 by m plus n num y equal to and mx2 plus nx1 by m plus n onnu parnu nokike mx2 plus nx1 by m plus n ara order thana parnu nokka appo y ayond ivide x ayond ivide x2 um x1 um vannu appo y aavumbo endha irikkum my2 plus ny1 by m plus n ennu eluduga namakku p ile coordinates ah kandupidikkanda appo p ile coordinates namakku ariyam p ile or x coordinate undavum or y coordinate undavum adana nammodu kandupidikkan parnekkanadu P or x coordinate on the y coordinate on the other one to put in equation like substitute yam. x equal to m in a bagger and m in the air that no m in the ratio and m in m one and one and lay. Serial apol m into x two at renoki x two x two at a four plus n at renoki two into x one at a y. Kanda mx two plus. And substitute in M already, X2 already, N already, X1 already by M plus N. Upper 1 plus 2. Up you the X equal to 4 plus 2 by 4. Serial up a thread X equal to a thread to no kick a thread to MX2 plus NX1 by M M1 X2 4. Serial plus N N a thread no kick 2 X1. Serial MX2 is the third one. Serial 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 divided by 1 plus 2 uh, 1 plus 3 sorry 1 plus sorry ivada thettittundu to adha irunnu kittane nan orthu 2 ana n inde sandu 2 ana ittu kodukkandathu appo ivada 3 ennu kittikolum sorry kotto onnu shramikkanam kada appo ivada 3 ennu kittikolum appo x equal to etra kittum 2 ennu kitti kanda x etra kitti enike 2 ennu kitti avade idu pole n inde sandu 2 ittu koduthapulthekke y equal to etra kittum 1 into 7 7 this is minus 4. Seriana. By 3. Upon 7 minus 4. Y equal to 7 minus 4. 3 by 3. 1 Y equal to 1. X equal to 2. Y equal to 1. Number of P. X coordinate to Y coordinate to the coordinates in the Chodikan. Prove that the points are lie on a same line. 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 Same Slope in the portion very important. Slope in the same line. Same line. Same line. Parallel and angle are in the under slope equal. I reckon perpendicular and angle. Um, under slope, um, into chedal kit in the product slope in the product at the regum minus one. I reckon clear on now. Apo slope and the portion seriki body can um, other water important on right angle triangle on the chodicum parallelogram on the chodicum um, and the rhombus on the chodicum. Elam slope in the portion in the chodicum the water important at Lagos in Sana. Apo slope and the portion in the seriki body on them. E portion equals in a lark on a slide in the jarry you know. Namco ball at the goose lake boa. Apo at the goose lake boa. That's the same thing. We have a circle in the portion of the portion of the portion of the Find the center and the radius of a circle. Find the center and the radius of a circle. x square plus y square minus 4x minus 8y minus 45 equal to 0. Clear? Now, we the center and the radius. Now, the general equation of a circle is the answer x minus x1 the whole square plus y minus y1 the whole square equal to r square. E equation is the general equation of a circle. Text is x minus x1 the whole square plus y minus y1 the whole square is equal to r square. Clear on? This is x1 and y1 center. This is the center. This is the radius. Step is the shortcut. That is the step. 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 
കണ്ടോ ഇനി ഈ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒന്ന് എഴുതി ഇത്രയും മനസ്സിലായോ എക്സിൻ്റെ രണ്ട് ടേംസ് എഴുതി വൈൻ്റെ രണ്ട് ടേംസ് എഴുതി കോൺസിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എഴുതി ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ കേട്ടോ അപ്പം നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ എന്നൊരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ കോഡ്രേറ്റ് ഇക്വേഷനിലൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ എന്ന മെത്തേഡ് അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എഴുതി ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റെ ഏതാണ് ഫോർ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടുൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ആദ്യം ഞാൻ ഇത് എഴുതി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷൻ ഫോർ അതിൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു പ്ലസ് ഇട്ടു ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു ഇവിടെ ഒരു ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ട് കേട്ടാ അല്ല ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പുറത്തും ആഡ് ചെയ്തു ശരിയല്ലേ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആഡ് ചെയ്തു അത് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എഴുതുവാണ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് വൈ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ എയ്റ്റിൻ്റെ ഹാഫ് ഫോർ ആണ് അത് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു അത് അപ്പുറത്തും ആഡ് ചെയ്തേക്കണം ഇവിടെ ഫോർ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് അവിടെയും ഫോർ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്തേക്കണം ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കുക നേരത്തെ ഇതിനെ നമ്മൾ ചെറിയ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതാനുള്ള എളുപ്പമൊഴി ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് സ്ക്വയർ ഉള്ള രണ്ട് ടേമും എഴുതണം ക്ലിയർ ആണോ എന്നിട്ട് ആദ്യം കിടക്കണം സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ രണ്ട് പേർക്കും വഴക്കില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ പുറത്തിട്ട് കൊടുക്കണം കണ്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ് മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തായിരിക്കും വന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു നോക്ക് പറ ആ കറക്റ്റ് അത് തന്നെ വൈ മൈനസ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാല് പതിനാറ് ശരിയല്ലേ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാല് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തൊമ്പതും പതിനാറും അറുപത്തി അഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടുമോ നോക്കിക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഇതിനെ ആറ് സ്ക്വയർ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കണ്ടേ അപ്പം ഇതിനെ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താലും അറുപത്തഞ്ച് കിട്ടില്ല ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താലും അറുപത്തഞ്ച് കിട്ടില്ല അറുപത്തിനാല് അല്ലെങ്കിൽ എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ ഇങ്ങനെ ഒരു റൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കണ്ട കണ്ട റൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ജനറൽ ഇക്വേഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ കണ്ട എക്സ് വൺ എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ് വൺ എക്സ് വണ്ണിനെയാണല്ലോ സെൻ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എക്സ് വൺ രണ്ട് സൈഡിലും മൈനസ് വെട്ടിപ്പെട്ടപ്പോൾ എക്സ് വൺ ടു വൈ വൺ എത്ര നോക്കിയേ ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സെൻ്റർ കണ്ട സെൻ്റർ ഈക്വൽ ടു ടു കോമ ഫോർ കിട്ടി കണ്ട രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് രണ്ടും പോകും ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് മൈനസ് അതുകൊണ്ട് പോകും ഇനി ആറ് അത്ര കിട്ടും റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് സ്ക്വയറും സ്ക്വയറും പോയ റൂട്ട് അറുപത്തഞ്ച് കണ്ട കിട്ടിയില്ലേ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടുണ്ട് സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം ദീ സ്റ്റെപ്പ് വരെ നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ചോദിക്കേ ഈ എക്സിൻ്റെ കോയിഷൻ എത്ര നോക്കി ഫോർ അതിൻ്റെ പകുതി എഴുതണം ഈ വൈൻ്റെ കോയിഷൻ എത്ര നോക്കി എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ പകുതി എഴുതി വെച്ചാൽ മതി സെൻറ്ററായി ആൻസറായി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കോയിഷൻ എത്ര ഫോർ അതിൻ്റെ പകുതി എഴുതി വയ്ക്കണം ആദ്യം ഇവിടെ വൈൻ്റെ കോയിഷൻ എത്ര നോക്കി എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ പകുതി എഴുതി വയ്ക്കണം കണ്ട അപ്പോൾ സെൻറ്ററായ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ എന്തെടുക്കണം നോക്കി ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം പ്ലസ് ദ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഈ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി
അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ടാൻജൻസിനെ ഒന്നും മനസ്സിലായല്ലോ ആദ്യം ടാൻജൻസ് ആർ ഈക്വൽ എന്നെടുത്ത് എഴുതി വയ്ക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക കണ്ടോ ആൻസർ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ടാൻജൻസ് പി ക്യു കണ്ടോ പി ക്യു ഈക്വൽ ടു പി ആർ അതാണ് ടാൻജൻസ് ടാൻജൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാല്ല സർക്കിൾ വെളിയിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന വരയാണ് ടാൻജൻറ്റ് കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ പി ആർ കണ്ട പി ആർ പി ക്യു ഈക്വൽ ടു പി ആർ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ സർക്കിൾ വെളിയിൽ നിന്നുണ്ട് എ ക്യു ഈക്വൽ ടു എ എൻ കണ്ട എ ക്യു ഈക്വൽ ടു എ എൻ ക്ലിയർ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ട ബി എൻ ഈക്വൽ ടു ബി ആർ കണ്ട ബി എൻ ഈക്വൽ ടു ബി ആർ എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരച്ചിട്ട് ടാൻജൻസ് ടാൻജൻസ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് എഴുതണം ടാൻജൻസ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് എഴുതി വെച്ചോ കിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടി ഇനിയാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഇനിയാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് പറഞ്ഞ് പോകേണ്ടത് ഇനി നമുക്കറിയാം പി ക്യു പ്ലസ് പി ആർക്കുള്ള പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി എ ബി പി എ ബി ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ആർ എച്ച് എസ് എടുത്ത് അല്ലെ എൽ എച്ച് എസ് എൽ ആർ എച്ച് എസ് എടുത്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി ആദ്യമേ പെരിമീറ്റർ കണ്ട പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി എ ബി അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നറിയാം ഏത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആണെങ്കിലും സം ഓഫ് ഓൾ സൈഡ്സ് ആണ് എല്ലാ സൈഡും കൂടി എന്ത് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം പ്ലസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൈഡും കൂടി എന്ത് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം പ്ലസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം കണ്ട പി എ ബി കണ്ട പി എ ബി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പം എന്ത് എഴുതണം പി എ പ്ലസ് കണ്ട പി എ പ്ലസ് പി പി എ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് പി ബി കണ്ട മൂന്ന് സൈഡും കൂടി എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി പ്ലസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി പെരിമീറ്റർ ഇനി നമ്മൾ പി എ പി എക്ക് വല്ല മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ദ എ ബി എ പൊട്ടിക്കാമല്ലോ എ ബി എ പൊട്ടിക്കുക എ ബി എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ എൻ പ്ലസ് ബി എൻ എന്ന് എഴുതാവോ നോക്കിക്കേ ഈ പി ബി ഞാൻ അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചു മനസ്സിലായോ കണ്ടോ ഈ പി ബി ഞാൻ അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചു എ ബി എ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് എ ബി എ പൊട്ടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എ എൻ പ്ലസ് ബി എൻ എന്ന് എഴുതി ഇനി ഞാൻ ഈ പി എക്കും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പി എ അതുപോലെ എഴുതി പ്ലസ് എ എൻ എ എന്നിന് വരെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം എ എന്നിന് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് എന്നാണ് എ ക്യു എ എൻ വരെ നമുക്ക് എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എ ക്യു പ്ലസ് ബി എന്നിന് വരെ എന്തിട്ട് കൊടുക്കാം ബി ആർ ഇനി പ്ലസ് പി ബിക്ക് വരെ എന്നിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പി ബി പി ബി അത് തന്നെ സെയിം പിച്ചാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മളൊന്ന് കൂട്ടി വായിക്കണം ഇതൊന്ന് കൂട്ടി വായിച്ചേ എന്തെന്നാണ് പി എ പ്ലസ് എ ക്യു ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കേ പി എ പ്ലസ് എ ക്യു അപ്പൊ പി മുതൽ എ വരെയുള്ള നീളവും എ മുതൽ കി ക്യു വരെയുള്ള നീളം അടി തന്നെ ഫുള്ള് നീളം കിട്ടുക അതിനുവരെ നമുക്ക് എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കിക്കേ പി ക്യു എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാവോ നോക്കിക്കേ അടുത്തൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു പറഞ്ഞ് ബി ആർ പ്ലസ് പി ബി ഫിഗറിൽ നോക്കൂ എല്ലാവരും ഫിഗറിൽ നോക്കൂ ബി ആർ പ്ലസ് പി ബി ബി ആർ പ്ലസ് പി ബി ബി ആർ പ്ലസ് പി ബി അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും നോക്കിയേ ഏത് കിട്ടും ഏത് കിട്ടും നോക്കിയേ ഏത് കിട്ടും പി ആർ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട എന്താ നോക്കിക്ക് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട എന്താ നോക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തെന്നാ നോക്കിയേ പി ക്യു പ്ലസ് പി ആർ കണ്ട പി ക്യു പ്ലസ് പി ആർ ഈക്വൽ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈക്വൽ ടു പി ക്യു പ്ലസ് പി ആർ കണ്ട പി ക്യു പ്ലസ് പി ആർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ഒക്കെ കണ്ട സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടില്ല എന്ന് നോക്കി ക്ലിയർ അല്ലേ ടാൻജൻസിന് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ഒക്കെ പഠിച്ച് വയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ ഇത് വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് സർക്കിൾ വരുന്നത് ടാൻ സർക്കിൾ വരുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും പഠിച്ച് വയ്ക്കണം ടാൻജൻസിലെ റേഡിയസ് മെഷർ ചെയ്താണുള്ളത് എന്താ ടാൻജൻസ് വരച്ച് റേഡിയസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും ടാൻജൻസിലെ ഫിഗറിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ടാൻജൻസ് വരച്ച് റേഡിയസ് മെഷർ ചെയ്യുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റേഡിയസ് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കണം കേട്ടോ ടാൻജൻസ് വളർത്തി രേ
ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിലെ ജനറൽ ഫോമാണ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിലെ ജനറൽ ഫോം എന്തായിരുന്നു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ ഏത് ഇതിനോട് എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലെന്നല്ല ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോളിനോമിൽ മാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാവും പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതണം കണ്ട എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയറ് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമൽ ഷുഡ് ബി ആഡഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണം ആഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണ കാരണം പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു വിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ സബ്ട്രാക്ടർ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ആവും ക്ലിയർ ആണോ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ കണ്ട എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വണ്ണിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി പ്രശ്നമില്ല കാരണം വൺ സ്ക്വയർ ഈ നോക്കിയ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന രീതിയിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അതെന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി കണ്ട എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും എക്സ് മൈനസ് വണ്ണും ഫാക്ടർ ആയെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളറിയാം ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പി ഓഫ് മൈനസ് വണ്ണും കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് മൈനസ് വൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പി ഓഫ് വണ്ണും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓർത്ത് വെച്ചോളണം അത് ഞാൻ ആ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കണം അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ആദ്യം പി ഓഫ് മൈനസ് വണ്ണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് പി ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൾ ടു മൈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്തല്ല മൈനസ് വൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയോ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു മൈനസ് വണ്ണ് പ്ലസ് ബി കണ്ടോ അപ്പോൾ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ക്യൂബ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് മൈനസ് വണ്ണ് തന്നെ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വണ്ണ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഇവിടെ മൈനസ് എ എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് ബി എന്ന് കിട്ടും ലൈക്ക് ടൈംസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ത്രീ മൈനസ് വണ് ടു എന്ന് കിട്ടും ടു മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിന് ഫാക്ടർ ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കണം ഫാക്ടർ ആകുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്ത് എന്തുണ്ടാകണം നമുക്ക് സീറോ അല്ലേ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ പോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ നേരെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എന്ത് എഴുതാം വൺ എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ ആണോ ഇനി അടുത്തത് പിന്നെ ഇനി എന്താ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പി ഓഫ് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെല്ലാം വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കൂ അപ്പോൾ വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ ആ പ്ലസ് ത്രീ ആ പ്ലസ് എ ആ പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിട്ടും ത്രീ പ്ലസ് വൺ ലൈക്ക് ഡാൻസ് അതല്ലല്ലോ ഫോർ ഇപ്പോൾ സീറോ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോർ എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ക്ലിയർ ആണോ നമുക്ക് എയും ബിയും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ സോൾവ് ചെയ്യണം ആഡിങ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എഴുതി ഞാൻ എഴുതി മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഫോർ ആഡ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആണോ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിക്കേ ഒരേ ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അതേ ചിഹ്നം വേണ്ട നാലും രണ്ടും ആറ് മൈനസ് ആറ് പ്ലസ് എയും മൈനസ് എയും ക്യാൻസലായി പോയി ടു ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആറ് ആഡ് ചെയ്താണ് മൈനസ് എയും പ്ലസ് എയും പറ്റി പോലെ ബി പ്ലസ് ബി ടു ബി അല്ലേ അപ്പോൾ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ടു ബി ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ത്രീ കണ്ടോ ഇനി എയും കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അത് ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഏത് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ എടുക്കുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ അല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എ എ ഇവിടെ എ അതുപോലെ എഴുതി എ മൈനസ്
ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോൾനോമിലിൻ്റെ അകത്ത് കേടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഫാക്ടർ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാം ഫാക്ടർ ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം ഫാക്ടർ ആണെന്ന് ചോദിക്കാം അടുത്തതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം തേർഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാം അതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഫാക്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോൾനോമിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോൾനോമിലിന് രണ്ട് സമ്മിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ ചോദിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചോണം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ശരിക്കും കാണണം എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണാൻ പറയണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സംസാരിക്കുന്ന